Kinukuko niya lang yun? Alam ko pinag-sip. Ay, putang ina! Oo nga! Alright, then light. Baka naman. Baka nagtataka kayo kung bakit uh, nasa ibang lugar tayo. Andito pa rin naman tayo sa bahay. Ayun yung office. Pakita mo yung office, pare. Pakita mo yung office. Nandito lang tayo sa labas ngayon kasi meron lang tayong uh, maliit na maliit na renovation lang naman. So sa mga susunod na linggo, puro may kita nyo na dito yung setting ng ano natin, ng uh, shoot natin. Pero setting that aside, maglilibot ulit tayo sa kung saan sa ang bansa sa mundo, pare. Kasi nung nakaraan, gumawa tayo ng... Fried chicken, 10 ways, worldwide, pare, all over the world. Diba? Para tayo Andrew E, para tayong Pitbull. Ngayon, salad, 10 ways naman tayo all over the world, pare. At uh, hindi, hindi ko alam kung uh, matutuwa ba ako sa content na to, pero gawin na natin, puro gulay kasi, pare. Diba? Tsaka nga pala, hindi si Ian yung nagsushoot ngayon. Kaya kung mas uh, maganda yung uh, footage, kabahang ka na, Ian. Kabahang ka na. Kain pa more. Pakita mo, Jen, kung sino yung nagsushoot. Pakita mo kung sino yung nagsushoot. Oh. Pogi yan! Eww! Ayaw magpakita, pero hindi si Ian yan. Hindi si Ian yan, pare. Pero, Ian, nasabi ko lang, si Charong Bulaklak pa more. Kabahan ka na, pare. Andito lahat ng ingredients natin. Uh, kasi sampung, uh, sampung klaseng salad ngayon gagamitin natin, di ba? And sana, sana, uh, magustuhan nyo itong content na to. Kasi itong mga... Eh, na-realize ko lang din, na-realize ko lang nung kamakailan na pag nagsasalad tayo, usually gulay na may mayonnaise na lang eh. Meron ba tayong mayonnaise ngayon sa salad natin? Wala, di ba? Technically, wala kaming kahit anong mayonnaise na gag gagamitin dito sa sampung salad na to. Pero gagawa tayo ng emulsion pare. Medyo gagawa tayo ng parang... Basta, mamaya ako na ipapakita. So, sampung salad. Total, nandito na rin lang naman tayo sa Pilipinas pare. Producer Alvin, unahin na natin ang Pilipinas. Tara, gagawa tayo ng pako salad. Tara pare, gawin natin yun. Pagdating sa salad ng uh, Pilipino pare, napakarami naman din talaga. Medyo hindi lang talaga... Basta weird eh. Weird yung treatment ng uh, Pilipino sa salad eh. Kasi usually nagiging ano siya, side dish. Parang, parang ganun. Hindi siya parang, o oh, kainin natin to as a salad tulad kung paano natin view yung salad ng ibang bansa. Diba? Pero marami naman talaga eh. Technically, pare, yung itlog na maalat na may sibuyas kamati, salad yun. Yung old school na sisig, technically, salad din yun. Pero baboy yun. So, hindi, hindi yun pasok sa, masya, sa identity natin ng salad. etong gagamitin natin ngayon ay pako, pare. Pakita mo. Fern yan, pare, na... Ito yung mga, ano, mga tinatanim ng tsahin mo nung 90s, pare. Mga nasa terrace-terrace, ganyan, sinihihian ng ano, pinsan mo, yun. Sa labas nito, meron naman din tayong lato salad na originally yung talaga yung gagawin namin, yung sea grapes, kasi wala kami makita eh. Pero eto, uh, eto na gawin natin, uh, pako salad, kasi madali lang to parang, gawin na natin yun. Oh, ayaw, uy, kina, ay hindi. Oh, sumama pa isa, wala na, wala na, wala na, huwag mo mo kong dumihan. Wala na, wala na, doon ka na, doon ka na. Bata mo yung pinto, bata mo yung pinto, doon ka na, labas na. Labas. Etong salad na to, ano na lang to, i-co-construct nyo na lang siya dun sa plato mismo na pag-servingan uh, nyo. Yung fur natin, tatanggalin lang natin, marunong ba kayong mag-taste test, pare? So, ganun lang yan. Silagay nyo na lang dyan, di ba? Yung iba, pag medyo merong uh, malalambot-lambot na tangkay, sinasama nila, di ba? Medyo may ano siya eh, medyo may laway siya ng konti. Okay lang naman ata yun, pare, di ba? Lahat naman tayo. At ayaw nyo ba ng laway? Ayaw mo ng laway? Ayaw mo? Hala ko, ayaw nyo eh. Depende lang sa inyo kung gaano karaming dahon yung gusto nyo kasi marami pa naman tayong ilalagay na iba dito. Pero tayong kamatis dito, pare. Kamatis, bahala na rin kayo sa, sa hiwa. Kahit pa paano na. Kalat nyo dyan. Yan. Tapos pare, sibuyas na pula. Ganun lang din. Tuwain nyo lang din as you please. Kalat nyo lang dyan. Last pare, itlog na pula. Dito, uh, meron tayong gagawin plating na nakita ko sa... Uh, nga pala, karamihan ng mga recipes na to, nakuha ko lang naman sa, sa Google talaga. Kasi, hindi naman ako salad guy. Kinuha ko lang sa Google. Kasi gusto ko lang magkaroon ng magandang idea kung ano ba talaga ang uh, mga salad sa buong mundo. So, ganyan nyo lang itlog dyan sa taas. Depende na sa inyo kung gaano karami yung, uh, yung gusto nyo. Sabi sa culinary school, dapat limang elements lagi pag nasa plating. Gawin natin lima yan. Basically, eto na yun, pare. Eto na yung salad natin. Ang kulang na lang dyan, dressing. Pakadali lang ng dressing natin dyan, pare. Kalamansi. Kalat nyo lang dyan. Siyempre, pare, patis. Tulad ng sinabi ko kanina, pwede naman itong itos nyo. Alam mo yun? 
Pero parang uh, maganda rin para sa guests nyo na sila na yung magtotos. Nagyan lang natin ng durog na paminta dito. Konti lang, just to bring the dish together. Eto na siya, pare. Napakadali, oh. Diba? Napakaganda. Tikman na natin to, pare. Saan tayo pupunta? Saan mag pumunta sa Pilipinas? Sa ano? Luneta. Luneta? Luneta na naman? Sa kabila tayo, Crino Grandstand. <laughs> Napakaganda sa Crino Grandstand, hindi ba, uh, Producer Alvin? Oh, diba? Ang ganda dyan, di ba? Ang ganda yan. Maraming salamat sa pagdadala sa akin sa Crino Grandstand, pare. So, tikman na natin to. I mean, basic lang to eh. Dahon, sibuyas, kamatis, itlog na maalat, tsaka langaw. <laughs> Pero napaka, napaka basic lang nito. Siguro ang, ang ano lang dito is yung awareness na meron tayong gantong klase ng dahon. Pare, o tayo. Siyempre, may itlog na maalat yan. Siyempre, ako yung kuyang gahaman, so dalawa yan. Specific na lasa talaga yung pako. Pero yung combination ng patis, kalamansi, itlog na maalat, sibuyas, kamatis, alam na natin yun eh. Basically, parang ensaladang itlog na maalat lang to para sila mula ng pako, tapos iliba mo lang yung plating eh. So, nandito tayo sa Pilipinas ngayon. Saan tayo pupunta ngayon, uh, Producer Alvin? Lumulutang. <laughs> Saan tayo pupunta? Amerika. Amerika. Pupunta tayong Amerika, pare. Uh, Amerika, American Italian tong next na gagawin natin. Gagawa tayo ng authentic. Patama ba sabihin authentic? Gagawa tayo ng Caesar salad na lang, pare. Tara, gawin natin yun. Sabi ko nga pupunta tayo sa Amerika at ang gagawin natin ay Caesar salad. Nasabi na namin yun. Pero... Ang totoo niyan, ang Caesar salad ay uh, parang tingin natin doon hindi American eh. Pero kasi ayon sa na-Google namin, ayon sa teachings ng University of uh, Google and YouTube, pare, ang uh, Caesar salad ay ginawa ng isang Italiano na pumunta sa Amerika. So technically, may Italian influence siya, pero sa ibang bansa ginawa. So baka pwede natin i-consider na fusion cuisine na yun. Hindi ko alam. I do not know. Gawin na lang natin, pare. Hindi nga tayo gagamit ng mayonnaise dito, di ba? So, gagawa tayo ng sariling dressing natin. Magsisimula yun sa dalawang itlog, pare. Usually, etong gantong method, yung uh, table side serving to, eh, di ba? Like, gagawin yung Caesar salad sa, sa tabi ng lamesa mo, pare. Ay, grabe. Sa tabi ng lamesa mo at gagaw gagawin mo siya, like, bago mo talaga siya kainin and binubuo yung dressing dun mismo. Hindi siya mayonnaise lang na, alam mo yun, Meron tayo ditong anchovies, pare, o kung tawagin nila ay Italian MSG, pare. Yan ang nagbibigay ng umami at alat dito sa Caesar salad natin. Buo-buo yan ang binili namin, dinurog na lang namin yan. Ha. Mga ganyan karami, siguro one, one to two tables, teaspoons. Meron kami ditong uh, Worcestershire sauce, siguro mga one to, two, one to two tablespoons, depende na lang sa inyo. Dijon mustard, pare, ito yung emulsifier natin, ito yung... Uh, magbibigay ng mayonnaise vibes doon sa dressing natin. Lime juice, pare. Pero pwede na rin siguro ang uh, lemon. Nga naman siguro ang problema doon. Sambo, pati to. Pag may sumamang buto, huwag na lang kayo maingay sa guest nyo, pare. Yan yun. Next, nakachop na bawang, pare. Konti lang. Depende lang kung gano'ng karami yung trip. One, one to one and a half teaspoons. Tapos paminta. Haluin lang natin yan, inhayaan na natin maghalo-halo sila. Kailangan natin ng uh, extra virgin olive oil, parang ako. Virgin pa ako sa marami aspeto ng buhay ko, pare. Unti-unti, unti-unti, dahan-dahan, patak-patak. Nalagay natin, oop, marhado mabilis yun, yan. Basically, parang gumagawa tayo dito ng, parang mayonnaise pero hindi talaga. Diba? Emulsion yung ginagawa natin. Lagay lang ng konti. Pakita mo nga ito, pare, baka hindi na nakikita. Pwede kayong gumamit ng whisk. Pero ako hindi na. Wooden spoon na lang. Gagana din naman yan. Basta importante dyan, dahan-dahan lang. Kita nyo yung steady stream ng mantika. Ikat mo muna. Matagal pa to. Ngayon, pwede nyo tikman to. Kung matabang, dagdagan nyo nung anchovies. Uh, ako, dadagdagan ko pa to ng paminta. Kung nakukulangan din kayo sa, sa asim, dagdagan nyo ng lime juice. Pero basically, eto na yun, pare. Eto na yun. Diba? Pwede natin buuin to. SHIT! Rolling yun. Romaine lettuce ang gagamitin natin, pare. Putulin na natin yung ilalim. Tapos sisilipin natin kung may kalupaan ba sa loob. Kasi, eh, ewan ko sa'yo, kung gusto mo kumain ng lupa, wala naman sigurong problema doon. Dito, malinis naman, hinugasan namin siya. Pero it's always good to double check. Ito, yan, meron, yan. Tapos, usually, kapag sa table side service, dito na mismo ilalagay yung uh, dressing natin. Pero kasi masyado marami to. So, kuha tayo na mas maliit. Kailan natin dressing natin dyan. Okay na muna yan. Ingat, pre. 
Jero mau uwi no. Ingat pre, ingat, ingat. Pak Yu. Berat. Ano sabi ng motor? Ah, kala ko may sinabi yung motor. Dahan-dahan lang sa pagtotos. Yan. Yung iba, pinuputol pa nila yung uh, lettuce. Ay, naraglag. Pero yung nakita ko sa YouTube, mas malalaki pa dito and hindi nila pinutol. So, doon tayo sa nakita natin sa University of YouTube, pare. Diyan paabot ng tong. Plating na natin yan kapag nalagyan na ng dressing na maayos. Tapos, parmesan cheese, pare. Freshly grated. Pwede actually ito, lagyan nyo ng parmesan cheese bawat layer. Pero, hindi ko nagawa eh. Okay lang. Crutons. Yan. Tostadong tinapay lang naman yan. Actually, dun nga sa napanood namin sa New University of uh, YouTube, pare, buong tostadong tinapay nilagay nila sa taas. Diba? Tapos walang bacon, walang kahit ano. Diba? So, eto na siya. Ang uh, ating Caesar salad. From the US of A, pare. And siguro, maybe, Italy na rin. Tikman na natin to pare. Punta tayo sa... Pwede, sa tuktok ng Statue of Liberty. Oo. Oh, o oh, kaya sa ano? Sa Disney World. Hindi, sa... May entrance doon eh. May entrance ba doon? O, oh, sa Statue of Liberty na lang tayo, pare. Ito talaga sa Amerika, para may electric pan. Kailangan talaga yan. Kailangan talaga yan. Kaya sa tuktok ka ng Statue of Liberty, mahangin doon. Tama, tama, tama. Medyo ano siya. Iba siya sa nakasanayan nating Caesar Salad. Pero in its essence, yun din siya. Meron tayong emulsified dressing. Meron tayong romaine lettuce, meron tayong parmesan cheese, croutons. Ang wala lang dito is yung ever so popular na bacon. Ramdam mo yung pepperiness nung extra virgin olive oil. Kung ayaw mo nun, pwede mo siguro siyang ikat ng normal na olive oil. Wala naman siguro ang problema dun. Uh, nanalasahan mo yung uh, anchovies, pero dahil malilit yung pagkakadurog natin sa kanya, hindi siya overpowering. Pero I think ha, I think kung medyo mas malalaki ng konti yung anchovies atin dito, yung paminsan-minsan mga kagat mo, yung pagsubo mo ng dahon, uy, anchovies, harap yun pare. Punta ka sa bahay ng uh, parents ng jowa mo, tapos gagawan mo sila ng salad, tapos table side. Di ba pre, no? Ang yabang nun. Yabang nun, di ba? Producer Alvin, saan tayo susunod na pupunta? Puket. Puket? Puket? Gusto kong pumunta sa Puket. Punta tayo Thailand pare. Sarap ng Puket dun. Walang karni dito. Puro salad tayo ngayon. Wala kayong mapapala dito. <laughs> Nasa plano yan, pare. <laughs> yung bango ng puket. Ang bango dito sa puket! <laughs> Pero nga, dito tayo sa Thailand. Gagawa tayo ng uh, Thai papaya salad. Anong uh, tunay na tawag doon? Somtum Thai, pare. Green papaya, pare, ang gagamitin natin doon. Ito ang pinakasikat na ano eh, na salad ng Thailand pero for sure hindi lang naman ito yung, yung salad na meron sila. Kung kakain ka sa Thai restaurant, matik may 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 ganto talaga eh. Ang ginagawa nila, kuha ka ng kutsilyo, di ba? Yan. Tatagay mo ng ganyan maraming-maraming beses para. Huwag mo sasagarin na, masakit 'yon. Yung ganyan lang. Tapos, tsaka mo hihiwain ng ganyan. Oh, di ba pare? Amazing. Oh, shredded 'yan pare. Hindi naman 'to. Oh. Di ba? You learn something new every day. So para ikat mo muna yan kasi matagal ito. Meron tayong nakaprepare dito na tubig na may yelo. <clears throat> Bababad natin yan dyan. Habang pinip... <coughs> Sorry. <coughs> Bab... <coughs> Bababad muna natin ito dito para lumutong siya. Pare, habang pinaprepare natin yung ibang ingredients niya. So bubuoy na natin yung base ng uh, salad natin dito. Una, meron tayo ditong hibe, pare. Dried shrimp. Yan, no? Hindi yung hibi na ano, ah. Hindi yung dried shrimp na meron pang balat. Ito, ano talaga? Laman lang. Shrimp jerky. Parang ganun. Sorry. Bawang, pare. Uy. Next na ilalagay natin dyan ay meron silang ginagamit doon na palm sugar na parang panut siya na hinihiwa. Eh, wala kami noon. Meron kami dito coco sugar, pare. Pero siguro, siguro in a pinch, pwede gagana naman siguro brown sugar dito or kahit white sugar. Wala naman siguro ang problema. O, oh, yung konting tamis lang. Alam ako ba, basketballer ka? Magaling siya mamasa, ito hindi magaling sumalo. Ay, hindi ganun yun, tol. Nasa pasa yun, wala sa salo yun. Tapos meron tayo ditong lime, pare. Yan. Ay, gogo! <laughs> so, na na napipira siya. Grabe ka, hindi mo man lang ako hinintay. Grabe ka talaga. Kala ko okay na yun. Tapos meron silang nilalagay doon na tamarind paste, pare. 
Pero wala ako noon. And naisip ko, ba't nga naman hindi sinigang mix ang gamitin natin, pare, di ba? Ang uh, norsinigang mix nyo, pare, hindi lang pang sinigang. Pang songtum din, di ba? Eh, medyo naglalapot na siya, oh. Tapos, pwede natin itong lagyan ng sile, pare. Guro isa lang. Lagyan na natin dyan. Tapos maglalagay tayo nito, pare. Happy peanuts. Happy baka naman. Lagi akong sad, eh. Kung bakit happy peanuts yung binili namin, eh, wala eh. Para gawa na, para hindi na kami magro-roast, pare. Ayan, pare. Tapos eto medyo weird para sa akin to, pero naglagay sila doon ng hilaw na sitaw. Nung nasa Thailand ba kayo, para may nakain kayo doon hilaw na sitaw, pare. Wala kayo maalala. Pero sa nanapanood ko, may hilaw na sitaw eh. Parang diba? ano lang, sa plating lang. Para sa plating? Oo. Eto kasi parang pinapadikdik pinapa eh. And medyo nag nagulat ako. Pero eto, subukan natin. Lalagyan natin sa didikdik, hindi natin yan. Ito, weird, pero maniwala tayo sa teachings ng University of YouTube. Lalagyan na natin yung papaya natin na malamig siya at medyo mas malutong na siya ng konti. Super cherry tomatoes, pare. Sobrang baby na ito, pare. Sobrang baby niyan. Lagyan na natin yan dyan. Etong paglalagay ng baby tomatoes, dahan-dahan na lang yung pagdidikdik nito. Pati yung sa papaya, medyo gentle-gentle lang yung pagdidikdik. Kasi ayaw natin magkaputol-putol yung papaya. Basically, ini-introduce lang natin yung lasa sa isa't isa. Ganun talaga, pare, pa nag introduce sa isa't isa. Dikdikan agad. Di ba yung papakilala ka sa akin? Dikdikan na kami, pare. <laughs> And at this point, okay na siya. Siguro, pwede yung tikman. Tapos, i-adjust nyo na lang yung seasoning. Pero pwede na itong i-plating, pare. Tara, plating na natin to. Uy, pare. Medyo malungkot yung itsura niya, pare. Lagyan natin ng happy. Lagyan natin ng happy. <laughs> o, oh, diba? Sumaya agad. <laughs> ah! Sarap sa puket. Sawadi ka! Tama ba? Sawadi ka ba yun? Sawadi ka? Hindi mo alam? Ah, okay. Pero andito tayo sa Thailand ngayon. Medyo uh, interesting yung kulay niya. Konti lang yung nagawa namin kasi uh, tinamad ako mag ng papaya. Pero okay naman siya. Tikman na natin to, pare. Ang lutong niya. Kasi binaban natin siya sa ice water yung papaya. Ang talagang curious ako dito, yung sitaw. Kinain ko yung sitaw kanina. And parang wala naman ako ibang nalasahan sa kanya. Ngayon, kainin natin ang solo, pare. Okay naman. Parang pwede nga akong gumawa ng salad sa dinikdik na sitaw lang, tapos eto. Ewan ko. Para sa akin, sobrang okay nito. Satisfying siya. Hindi siya yung salad lang. Alam mo yun. Nakakabusog to and uh, parang gusto kong gawin ng uh, mas madalas to, pare. So, uh, subo ko muna to. Saan tayo pupunta? Producer Alvin, next. Punta tayo Italy, pare. Italian ngayon ang gagawin natin, pare. Caprese salad. Ito legit ata na ginawa talaga sa Italy ayon sa University of YouTube and Google, 'di ba? So, mabilis na mabilisan 'to, madali, masarap, pare. Ang una step na ginawa namin ito, ito pare. Balsamic vinegar tsaka lemon juice na ni-reduce namin. Ire-reduce lang namin siya by uh, siguro half. Tapos maglalapot na ng konti. Ito actually medyo okay-okay na yan. Lalap Naglapot na siya ng konti. Tapos ililipat natin ang lalagyan yan. Medyo malapot-lapot na siya. Ililipat natin siya ng ibang lalagyan. Tapos ipapa-freezer ko saglit. Papa-ref ko saglit. Para lumamig siya and lumapot. Ito na halos yung dressing natin, pare. Yang-yang, pakilagay sa ref. Pag mong ahawakan sa ilalim, mainit siya. Learn that the hard way. Kahit dyan lang sa ref, katapat na yung blower ng ref. Dalawa lang naman talaga ang main ingredient ng caprese salad, pare. Kamatis, tsaka eto, pare, fresh mozzarella cheese. Hindi siguro babagay dito yung mozzarella cheese na pinang chichi stick natin. Yung pang pizza, parang hindi babagay dito. Ang talagang ginagamit dito ay buffalo mozzarella. Ngayon, nag, hindi ko alam kung paano pinapagatas yung, yung, ano, yung buffalo. Di pa ako nakakita. No? Interested akong uh, mapanood dyan. Pero eto, pwede na siguro to. Kamatis, hiwain lang natin. Nang, uh, yung iba tinatanggal pa yung buto, ako hindi na. Ito na yung kamatis natin, pare. Ngayon, hiwain natin ang ating uh, keso. Tapos, isingit-singit nyo lang dyan. Meron tayong sariwang-sariwang basil dito, pare. Sobrang sariwa, nasa lupa pa. Medyo nakaka-guilty lang yung feeling na papatayin mo siya for your pleasure. Kuha lang kayo ng buo-buo, uh, tapos isingit-singit nyo lang dyan. Hindi pwede sa ito. This is not good for you. Doon ka, doon ka. Sino pinagmamalaki mo? Who are you? Ano yung pinagmamalaki? Proud of. Proud of. Singit-singit, singit-singitan nyo lang ng ano. Yan. 
Ito na yung balsamic reduction natin, pare. So, pwede natin itong lagyan ng honey para sa dagdag na tamis ba, pare? Optional lang to, ah. Optional lang to. Pwede naman talagang straight up balsamic vinegar lang. Wala namang problema doon. Sa taas lang, konting-konti lang. Tapos basically, ibubuhos na lang natin yung balsamic dressing natin dyan, pare. Ayan. Extra virgin olive oil, pare. Konting paminta. And eto, mahalaga daw to ayon sa kanila. Dried oregano, pare. Hindi ko alam bakit hindi fresh, pero sumunod na lang muna tayo sa teachings ni University of YouTube. Pare, handa na ba ang aeroplano natin? Lilipad na tayo pagpunta ang Italia? Nakang passport eh. Mamember, so na lang po ito. Nandito kami sa island of Capri. Lalaki ng tao dito, pare. At ito ang ating Caprese salad. Ah, okay. Nakigets ko na yung connection. So, ito mga gandong salad. Visually, ang ganda niya. Contrasting yung kulay. Kompleto, puti, pula, berde. Tapos may itim, pare. Ang bango niya rin. Kasi sumisipa agad yung balsamic and yung lemon. <laughs> Kasama pala ito sa ano? Sa travel package, pare. May narrator. <laughs> yung uh, kamatis natin, siyempre, walang alat. Fresh mozzarella natin, wala rin tong alat, pare. Wala rin yung alat. Parang binuong gatas lang siya. Ganun lang talaga siya. So, dahil nagkaroon tayo ng addition ng asin, anong nangyayari? Parang may layering yung flavors, pare. Hindi through and through yung alat. Yung alat niya, sisipa muna, tapos tatabang, tapos biglang sisipa yung acidity, then yung freshness ng basil, tapos yung pepperiness ng extra virgin olive oil natin. So, ang dami nangyayari, bawat kagat mo. And para sa akin, yung mga gandong klaseng dish, yung pwede mong piliin bawat subo. Hindi yung lahat na subo mo, pare-parehas. So, yun, may nanggugulong Italian dog, Italian dog dito. Uh, saan tayo pupunta, Bin? Ay, ayaw ko nang may nanggugulong aso, eh. Saan tayo pupunta next? Uh, Middle East. Middle East? Lebanon. Lebanon. Tara, punta tayo yung Lebanon. Huwag ka nasasama, ah. Huwag ka nasasama, ah. Tara. Tayo ngayon ay nasa Lebanon, pare. At gagawa tayo ng, ano tawag doon? Uh, Giloong Alvin? Tabule. etong tabule na to, sobrang simple na to. Talagang halo-halo lang to. Wala masyadong komplikado doon. Uh, simulan na natin yon. Ang main ingredient nun ay eto. Bulgur wheat. Basta etong bulgur wheat na to, eto yung fine, di ba, pre? Dalawa kasi yun eh. Yung rough tsaka yung fine. Eto yung fine. Tapos sinook namin sa hot water for... Uh, 30 minutes, pero more than 30 minutes ito nandito. And pag tinikman mo siya, medyo para siyang quinoa. Kung nakain na kayo ng quinoa, parang ganun. Next sa ilalagay natin ay spring onions, pare. Medyo marami-rami. Yan. Lagay na natin yan dyan. Next sa ilalagay natin ay kinchay or uh, flat leaf parsley. Pare, lagay natin yan dyan. Tapos nakachop na kamatis na wala ng buto. Maliliit lang ang hiwa, pare. Lagay na natin yan dyan. Tapos meron na naman tayo ditong sariwang sariwa na hindi na pala masyado dahil natuyo na siya na mint, pare. Kasi masarap to pag nakakagat mo yung mint, eh. Lime, pare, bilang pampaasim natin. Lime la lime! Pish! Lime la lime la... Walang nakakaalam nung kanta na yun eh. Okay na yun. Alam nila yun? Ah, sa bagay. Oo nga. Bagay. Alasin nyo yung mga buto, tapos itapon nyo sa likod para tumubo. Bukas may lime tree na dyan, pare. Paminta, asin, olive oil. Tapos saluin natin, pare. Tira mo to. Magkahalo yung mga kakulayan yan. And basically, pare, yan na yun. Napakadali lang ng tabuli natin. Paano ba ipi-plating to? Napakahirap i-plating yan ah. Yan, yan na yung plating doon, pare. Kainin na natin to. <laughs> Ang tagal kong uh, pinangarap makapunta dito sa Lebanon, pare. No, naman. Hindi kasi dito... Ay, background lang ulit ako. Nakakusap mo yung background. Dito kasi nakatira yun. Dito pinanganak ang pinakapaborito ko celebrity. Yun. Pare, si MK. Kung sino yung MK na yun, akin na lang yun. That is mine only. Ang bango. Tikman na natin to. Mm. Shoo, Lebanese dog. Shoo. Nararalato pa dogs here in Lebanon, pare. Pero ano siya? Ang sarap niya. Kung hindi ka mahilig sa mga... Alam mo yung lasa ng fresh herb? Kasi ang dami dito spring onions and yung mint and yung kinchay na nilagay natin. Baka hindi ito para sa'yo. Pare. Para siyang palate cleanser. And feeling ko ang sarap nito with ano, inihaw na liyempo. Ito na yung pinakakanin mo. Kasi parang carbs din naman talaga siya. Eh. Diba? Saan, saan tayo pumunta ngayon? Uh, pader? Saan tayo pumunta? Bulot ang bulot. Greece. 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 Pagkat tapos sa ating pumunta ng Lebanon sa Greece, medyo malapit. Dalawang sakay lang nga tayo. O tara na, baka maiwan tayo pare. Greece. Pare, gagawa tayo ng typical na Greek salad. Pero pag kung nakakain ka na sa Greek restaurant, matik yan eh. 
Greek salad lagi ang order niya pero meron pala siyang pangalan talaga, Horiatiki, yung pala ang tawag sa kanya. Dito sa Horiatiki, kung mapapansin niyo no, halos lahat ng salad natin, meron silang uh, lalo pagka western. Lahat sila merong acid component pero pag western lagi may oil. So dito sa Horiatiki, tuturuan ko kayo paano gumawa ng vinaigrette. Ang vinaigrette ay uh, very versatile na hindi siya recipe eh, kundi technique talaga siya na pwede niyong gamitin sa pang-araw-araw niyong buhay. Basically, ang vinaigrette ay oil and acid. Gawin na natin yon pare. Meron tayo ditong garapon. Madali, mas madali pag sa garapon nyo uh, ginawa. Vinaigrette from the word vinegar, pare, maglalagay tayo ng acid dito. So, meron tayo ditong aceto de vino rosso. Kaya tayo dyan. Then, meron tayong asin dito to taste. Mga one pinch lang naman yan. Salasa lang talaga yan. Tapos, konting asukal to taste. Konti lang. Pwede rin kayo maglagay ng honey dyan and makakatulong yun sa emulsion natin. Paminta, syempre. Yan. Olive oil, pare. Extra virgin. Lagay natin yan. Sabi nila 1 is to 3, pero I suggest maglagay muna kayo ng konti and i-adjust nyo from there. Tatakpan natin. Mahigpit na mahigpit. Mahirap magpunas ng mantika at suka. Agad-agad, diba? Naging matted siya. Hindi na siya, hindi na siya glossy. Tapos mas malapot siya. Diba? Basically, emulsion na yan. Temporary emulsion kasi pag iniwan yan, magsisplit lang. So kayo sa bahay nyo, pwede na kayong gumawa ng ganyan. Iwan nyo sa rep. Pag trip nyo magsalad, kunin nyo, alugin nyo, buhos nyo sa mga dahon at gulay nyo. Yan na yun. Pipino, para kailangan natin ng pipino para sa ating horyatiki. Ito natutunan ko sa hotel before. Ipipiller nyo siya, tapos may skip. para may arte lang ng konti. Alam mo, yun. Kung natin yung gitna. Kahit pa paanong hiwa dito, hindi na masyado nagmamater yun. Pero dapat ganyan. Yan. Sa kamatis, nasa sa inyo na yan kung tatanggalin nyo yung buto. Green. Bell peppers, pare. Hiwain nyo na lang din na parang kung paano nyo hiniwa yung mga ibang gulay nyo. Yan. Tapos green olives, pare. Yung typical na nabibili lang sa grocery, baka pwede na yun. Tapos sibuyas, pare. Tapos dito palang kalas-kalasin nyo na. Capers, pare. Tapos, last, pare, meron tayo ditong feta cheese. Iwain na natin. Pero etong feta cheese, hindi ko siya isasama muna dito. Mamaya ko na siya ilalagay. Kasi itotos natin mamaya ito. And yung feta cheese, kapag tinos nyo, may tendency mag, ano, pre, mag powder powder tapos magiging murky or cloudy yung itsura ng salad nyo. Itsura lang naman yung pre. Pagdating sa lasa, wala naman masyadong uh, problema. Check natin yung uh, vinaigrette natin. Kita nyo, medyo nag-split na siya ng konting-konti lang naman. Just a little bit. Konting-konti lang. Gagawin natin dyan, aalugin lang uli natin yan, pare. Kasi ganito lang plating niya, madali lang yan. Voila. ba? Diba? Pwede nyong hayaan na ganyan, pero parang mas maganda kung pupunitin natin ng konting ganyan. Maganda talaga pag binawak-wak mo. Yan. Para pa, maganda pa rin yung plating natin. Tapos depende rin sa inyo kung gusto nyong dagdagan pa ng asin yan kasi maalat na yung feta cheese natin. Dried oregano. Pare. And eto na nga ang ating horyatiki. Pare. Napakaganda. Very colorful. Very interesting. Like my face. So, tikman na natin to Pare. Kaya tayo sa Athens, Greece. Diba? Kababagsak. Yung mga flavors niya, hindi naman super unfamiliar. Kasi yung feta cheese, pag hindi ka pa nakakatikim na ito, baka magulat ka sa alat. Pare. Pero... Wala naman ding masyadong alat na nilagay doon bukod sa vinaigrette sa konting asin na nilagay natin. etong capers, may alat yan. Yung black olives, yung green olives, may alat yan. So alam mo yon yung alat niya localized. Pag kinain mo siya as a whole, minsan may alat, minsan matabang. So chaseran mo siya ng sarili niyang components. Napakasarap na ito, pare. Producer Alvin, saan tayo pupunta ng susunod? Vietnam, babalik tayong Asia, pare. Tara na. Sabi nga ni Producer Alvin, sa Vietnam ngayon tayo pupunta, pare. And uh, ang pinakasikat na salad sa Vietnam, ay Vietnamese salad, pare. Ganun, ganun, naman, ganun naman lagi eh. So gagawa tayo ng Vietnamese chicken salad, pare. Sigurado may pangalang iba yan, pero hindi namin alam kung ano. Una natin gagawin doon ay uh, dressing, pare. Meron tayong bowl dito. Essential yan. Sabi doon sa recipe, kailangan namin gumamit ng rice vinegar. Suka na lang, pare. Wala kaming mabiling rice vinegar eh. Tapos, dalawang klaseng pampaasim, lime naman, pare. Bawang, nakachop, sile, pero nasa inyo na kung gano'ng karami. Kami, dalawa lang. Pero wag nyong hahawakan. Binder, dandat, 
Very painful in your penis. Ay, sorry. In your eye pala. In your eye. Asukal. Medyo marami-raming asukal talaga tayo ilalagay dito. Kasi matamis talaga to. Paborito ko to ino-order sa ano eh. Sa isang uh, sikat na sikat na Vietnamese restaurant dito. Tapos kahit anong mantika siguro olive oil na lang ilalagay namin. Pero hindi extra virgin. Paminta na. So okay na yung dressing natin. Pwede natin buuin yung salad proper. Sa isang malaking bowl pare. Nakaprep na yung mga gulay namin eh. Lagay na natin lahat to. Repolyo. Kung gano'ng karami. It's up to you. Bahala na kayo. Meron tayong nakachop na chicken dito, pare. Again, kung gano'ng karami. It's up to you. Carrots, pare. Grated na carrots. Grated na carrots. Pipino na walang buto at nakaslice. Fried onions, pare. Kung di pa kayo nakatikim nito, napakasarap niyan. Basically, sibuyas na pula na pinirito lang. Pare, ganun lang kasimple. Ayan natin dyan. Happy peanuts na nakadikdik. Pare, ito damihan nyo. Sarap yan. Meron tayo dito nga... Uh, ito ata yung tawagin nila ay holy basil. Tapos, konting punit lang siguro. Yeah. Tapos, yung dressing natin, pare. Iyon. Pwede, kamayin nyo. Sige, nagsandok pa ako. Plating! Ayan. Pare. Fried onion, syempre. Tsaka happy peanuts. Konting dressing pa sa labas. And that's it, pare. Ang ating Vietnamese chicken salad. Napakadali, napakabilis. Kaya natin to. Mamaya na, pare. Shoo! Ow! 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 Ganun pala mga aso sa Vietnam, pare. Ngayon ko lang naman. Iba talaga pang nagtatravel ka, marami kang natututunan. Okay. So, andito tayo ngayon sa Saigon para hanapin si Miss Lea Salonga. Mm. Mm. I am uh, proud of myself. May paborito kong ino-order to. And, good sa good sa to. And, ang dali niya lang gawin, wala kang masyadong uh, wala kang masyadong ipe-prepare eh. ano ba mag magpapakulo ka lang ng manok eh background saan tayo next pupunta no. Germany eh. don manamig don pare pumunta tayo yung Bavaria Germany pare Tabi ng choco butter nut Ano Tabi ng choco butter nut Bavaria saka <laughs> strawberry <laughs> Feeling ko kanina ng kanina mo pang gustong ihirit yung joke na yan pare <laughs> Tabi ng choco ano ba Choco wako Choco wako <laughs> Kadalasan pare, ang potato salad talaga natin, simple-simple lang, patatas, mayonnaise, and other things. etong potato salad natin, ayon sa naparad ko sa YouTube, authentic Bavarian potato salad, walang mayonnaise pare, and medyo weird yung paggagawa niya ng dressing, pero very interesting din. Simulan natin yon pare. Ang dressing niya ay water-based pare. So meron ako dito kumukulong tubig, at meron ako dito nakachop na sibuyas, at lalagay natin yan dyan. Umpisa pa lang, medyo, medyo weird na talaga. Meron tayo ditong mustard ulit. Kukuha tayo ng mustard, lagay natin dyan. Tapos dun sa original recipe, broth yung ginamit nila. Eh, wala tayong broth. So, chicken powder na lang, tsaka tubig, pare. Ayan, lagay natin yan. Tapos asukal, pare. Tapos paminta. Hindi na namin lalagyan ng asinto kasi yung chicken powder natin may alat. Hayaan lang natin kumuluto habang focus tayo sa patatas natin. Patatas pare, meron kami ditong patatas na pinakuloan namin ng buo at may balat. Kung bakit buo at may balat, tapos babalatan din natin. Kasi kapag pinakuloan mo siya ng ano pre, ng buo na may balat, naluluto siya hanggang loob. Hindi, hindi nagkakapulbos-pulbos yung labas. Parang ganoon, natutulungan nung, nung balat na makip yung uh, structure mismo ng patatas natin. Medyo hassle siya ng konti. Iba yung texture niya. This I promise you pare. Iba talaga yung uh, texture niya pag natikman niyo. Huwain lang natin yan. Dito pa lang sa hiwa, mararamdaman mo na talaga na iba yung texture niya. Yung dressing natin, pare, ayan, no? Again, medyo weird siya. Pero sunod tayo sa recipe. Lagay natin yan dyan. Kung masyado marami, baka magsabaw. Ayaw natin. Hindi, gusto ko pala yun. Pero sa pagkakataon na to, hindi. Tapos meron tayong pickles dito, pare. Yung pickles na ginamit namin, hindi siya yung ano, pre. Filipino pickles na saksaka ng tamis, parang kinendim pipino. Hindi. Ano to? Parang dill pickles. At gano'ng karami. Pwede nyo i-chop ng maliliit. Mahilig ako sa pickles eh. Gusto kong malalaki. Mm. Tapos eto, bacon. Pare, kinrispy na bacon. Yan. Lagay natin yan dyan. Konti lang. Wala nang sarsa, pare. Oh. I mean, wala nang sabaw. Sarsa na siya, oh. Anong nangyayari dyan? 
I think, ha, hindi ko alam, hindi ako patatasologist. Hindi ko sure. Pero nangyayari, habang hinahalo natin, yung malambot na part sa labas ng patatas, na dudurog, and yun yung umaabsorb ng tubig. Basically, pare, yan na yun. Nakagawa tayo ng potato salad na walang mayonnaise, pare. Yan. Siguro lang para mas maganda, lagyan natin ng paminta sa taas. Mas para lang siguro mas masarap, wala naman to sa recipe. Lagyan natin ng mantika ng bacon, pare. Uh. Mm. Di ba pare? Potato salad na walang dressing. Ang galing. Tikman na natin to. Welcome to Bavaria. Dala ang uh, cream filled donuts and uh, no mayo mashed potato. Medyo weird talaga aminin ko. Kasi dito ako sanay eh, sa may mashed potato, sa may mayonnaise na uh, potato salad. Alam mo Pero tikman natin to pare. Kunin natin lahat ng elemento. Stop. Oh, magagalit yan. Tatahol yan. Paano kaya tumahol ang German dog? Ano na natatakot para si Luna? Oh. <laughs> Pero yun nga, ang galing kasi para siyang nagkaroon ng dressing kahit wala naman talaga. And yung dressing niya, technically, tubig lang yun na may lasa tapos pinalapot ng sariling, sariling starch ng patatas. Pero andyan lahat, meron tayong crunch na galing sa pickles natin, meron tayong meatiness na galing sa bacon natin, meron tayong carb na galing sa patatas natin pare. So, well-rounded tong dish na to. Pero ayoko na ng patatas. Gusto ko namang lumipat sa iba. Ah, uh, ginoong uh, Alvin Totong, saan tayo next pupunta? Yeah. India! Punta tayo India, pare. Ang salad na gagawin natin ay, uh, kung tawagin ay, Kosambari. Shorty sure fire burning on the dance floor. Ooh, oh, oh, oh! Kosambari na yun ang mga <laughs> Tatlong araw na namin gustong iba na yung joke na yun. Kaya namin pinili tong salad na to dahil dun eh. Meron tayong mantika dito. Etong mantika na to, ito yung pinagpirituhan natin ng shallots kanina. Pero dapat to normal na mantika. Eh sayang yung lasa, pare. Una muna natin gagawin yung pinaka dressing natin. Bago siya uminit ng tulo yan, nalagyan natin ng mustard seeds. Tapos nalagyan natin yan nito, asopetida, pare. Very weird yung amoy niya. Lagyan natin ng asopetida yan. Yan, lagyan natin yan dyan. Yan. Okay na yan. Iwala na muna natin yan dyan habang binubuo natin yung pinakasalad natin, pare. Ang main ingredient ng ating kosambari ay eto, yellow lentils, pare, na sinook namin sa tubig para mamaga siya. And pag kinain mo siya, honestly, medyo meron siyang lasang hilaw naman eh. Next na ilalagay natin dyan, pare, ay cilantro na medyo lanta na. Pero okay lang yan kasi pag chinap nyo yan, kahit gano'ng ka-perky yan, wala na yan. Next, pare, green chilies. Dyan. Next pare, grated carrots, kahit din nyo nabalatan. Boom. Next na ilalagay natin pare, pipino. Yan. Ginger. Kailangan natin ng acid, syempre. Lemon. Ginayat na nyog. Nagayon nyo yan dyan. Buhas na natin yan dyan pare. Tapos, asin. At yan pare, ang ating kosang bari. Plate na natin to. And sa pagluluto, mostly, color is flavor. Ito ang pinakamadadaling plating na ginawa natin kasi makulay na siya eh, okay na siya. Kosambari, pare. Dikman na natin to. Welcome to the Taj Mahal. Pero ang ganda niya, colorful siya, ang dami niya elements. And I feel like yun talaga dapat ang salad. Pwera na lang dun sa ginawa nating uh, Bavarian potato salad. I mean, very, very plain lang yung itsura niya. Mm. Napakatindi nung uh, texture niya. Kasi iba't iba yung Kakaibang crunch ng kosambari. Sorry, I mean yung yellow ye lentils natin. Tapos may nararamdaman na akong konting lutong. I guess yun yung white lentils sa pinirito or yung uh, mustard seeds natin. Tapos yung crunch ng carrots, crunch ng pipino, especially yung crunch ng green chilies natin. Sobrang sarap. Ano kaya tumahol yung mga aso dito sa India? Ayoko. <laughs> <laughs> Nara na nga. Sa last destination na natin, pare, punta tayo sa Hawaii. Ang Hawaiian po kaya uh, talagang paborito ko yan, pare. Nakabakasarap talaga yan, di ba? Pwede kayo mamili kahit anong isda, salmon o tuna, yun yung alam ko. Sa lahat ng gagawin nating salad ngayon, ito siguro ang pinaka-flexible, pare. Kasi parang kahit ano pwede mong gawin, eh. Like, basta meron kang kanin, meron kang isda, nalalagyan mo ng marination, tapos kahit anong gulay na pwede mong ilagay sa taas. Lagyan natin ng oyster sauce. Lagyan natin ng uh, mirin, pare. konti lang din. Japanese soy sauce, sesame oil, konti lang din. Grate natin yung luya, pare. Rekta na natin dyan. Ay! <laughs> pare, nasira. Nasira na. 
Ay, beta din. Sana, sana nahi ko to eh. Matapos ang maraming punasan, nandito na uli tayo. Huli natin nilagay kay Luya. Ngayon, lagyan natin ng bawang yan, pare. Meron tayong lemon dito. Yan. Lagyan natin yan dyan. Lagyan natin spring onions, pare. So, itabi na muna natin to habang ina-assemble natin yung tunay nating pokeball, pare. Kasi, isang component pa lang to doon. Due to the magic of YouTube, pare, meron na kami dito yung Japanese rice na nakasahing. At hindi siya mainit kasi baka maluto yung salmo natin, pare. Lagyan natin yun dyan. Carrots. Konti lang yung carrots. Maninipis na sibuyas na pula. Yan. Cherry tomato sa saksakan ng liit, pare. Ang liliit talaga niya para siyang alateres. Tapos, ang tamis-tamis niya rin, pare. Yan. Meron tayong napakasarap na pokeball from Hawaii. Pare, excited na akong kainin itong poke. Na. Mahirap uh, kunin lahat ng components ito. And maganda to kasi marami talaga yung salmon. Siguro mamimili ka ng components nila na isusubong with rice, pare. Pare, the perfect poke bite. Bago ng poke mo. Hands down, ito ang pinakamasarap sa lahat. Una dahil may kanin. Pangalawa dahil ang sarap ng salmon talaga. Yun yung marination niya pero technically parang dressing lang naman din talaga siya. And tulad ng mga ibang salad na tikman natin, ang daming kulay, ang daming texture, ang daming components, ang daming lasa na naghahalo-halo, and modular din siya. Pwede kang pumili ng klase ng bagay na isusubo mo sa ngayong pagkakataon kung ano yung mood mo ngayong araw, ngayong gabi. Goods na goods to eh. Kasi technically, kanin ulam pa rin naman talaga siya, pare. ba diba? Pero ang talagang bumuunan dish na to, pare, para sa akin, ito talagang cherry tomatoes na to, tsaka yung manga. Para ibang klase kapag manamis na miss yung poke mo. So ano ang takeaway natin sa episode na to? Hindi ko alam. Siguro yun ay uh, maraming salad sa buong mundo. At ang salad ay uh, it's more fake concept than a uh, particular dish. Kasi kung makikita yung salat na niluto natin, yung mga components nila pwede nating laro-laroin. Diba? Ba't ba may maingay doon? Ano ba yan? Ano? <laughs> may, aso, may, may Hawaiian dog pa pala doon. May Hawaiian dog pa pala doon. Sorry, sorry. Sorry, sorry. So, uh, alis muna ako, pare. Nakatago muna kami ng poke na to. Ubusin ko na to, pare. Uy! 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 Ah! <laughs> Cut, pare! That's a wrap! <laughs>